，穆小姐选的地方这么别致，我都没想到，在这热闹的上海滩里，还有这么清静的地方。谭司令是热闹惯了的人，陪我来这里，屈尊了。怎么会呢？只要是穆大小姐愿意，我随时奉陪。中午谢谢你帮我圆场，还圆得那么的严丝合缝。举手之劳罢了。举手之劳。我开始有备而来吧。听你的意思，不像是来跟我道谢了。一张小小的票据，还劳烦谭司令亲自签字，还盖了司令部的章。我真是受宠若惊啊！想必做这些，都是为了中午那场戏吧？哼，就算是演戏，我也演得很不错。是演的不错啊，让崔莲凤和穆婉婷以后会对我更加忌惮，找我把柄。树欲静而风不止。要不是崔莲凤不断的去找你的把柄，这张票据怎么会在他的手上？所以你觉得你这种不争不抢的想法，能在穆家安安稳稳的活下去吗？也是啊，我也不会再被动了。你的意思是答应跟我合作了？是。<笑>也不知道谁之前说，瞧不上我这种勾心斗角的手段。哎呀，好马不吃回头草，我得考虑考虑。谭司令，你又何必玩这种欲擒故纵的把戏呢？你这么费尽心思，不就是为了能够和我合作吗？你这个光杆司令需要穆家的支持，所以在舞会上，你知道我是穆志远的女儿后，你就动了这个心思。说说看，你拿走我的日记本，又故意不把箱子拿走，不就是为了主动让我去找你吗？你向我勒索五万大洋，你明明就知道我付不起。你看我去典当行里当首饰，突然出现就帮我解围，还留下票据，让崔莲凤怀疑我和你的关系，也让爸爸对我有所猜忌。你做的这一切，不就是为了让我在穆家没有立足之地？逼我与你合作，谭司令，你果然是好手段，恭喜你达到目的了。我确实是逼了你一把，不过跟我合作，你不吃亏啊。毕竟只有我知道，如何让一条可怜虫翻身。那既然是合作，我有两个条件。说说看。第一个，作为合作伙伴，我们要互相信任。以后你算计人的那套，别用在我身上。第二条，合作伙伴嘛，就是要互惠互利。你对我好，我自然会报恩。但是你休想索取无度。行，我答应你。不如这样，我先让你在穆家站稳脚跟。等你有了话语权之后，再帮我筹集军饷，你觉得怎么样？你要怎么让我在穆家站稳脚跟？我已经送了一个靠山，进了穆家。你是说光耀哥？嗯。所以这都是你算计好的。我从来不打无准备之仗。如果你不把你算计的那一套用在我身上，你确实是个好的合作伙伴。我也相信你是个值得信任的合作伙伴，所以这个还给你。
，有打火机吗？啊，哦，有啊。你要干什么？哎，这好端端的日记这么烧了，不可惜吗？不可惜，每一页都在我心里。我们夫妻同心，其利断金。你失去的，我帮你争回来。那我还有一个条件。说。以后不许再提假扮夫妻的事。啊啊，疼。手劲还挺大的这个是我从副官处拿到你今天的行程，这上面写唐司令上午似乎没有什么公事，我们要不要来聊一聊士兵安置的事？啊，我求求你，我还没有吃早饭，吃完早饭咱们再谈好吗？求求你，求求你了，我们边吃边聊。谭司令，你那支队伍得有两千多人吧？嗯，这几乎是两个团的编制。整个上海防守司令部也只有一个警备团的建制。这么多人，开销可不小。早点安置，你也早点省心，不是吗？嗯。这包子哪儿买的？这么好吃？谭司令，你要是喜欢吃，我可以天天给你买。嗯，不用不用不用不用，你告诉我在哪儿买就行了，我自己买去。我们可以聊正事了吗？嗯，好，你等我一下。嘴巴右边。